Дорогие братья и сестры, я приветствую вас в этот святой субботний день. И хотел бы задать один вопрос для начала. Что мы хотим больше, чтобы Бог нас слышал или мы слышали Бога? Чего мы хотим больше, чтобы Бог слышал меня или чтобы мы слышали Бога? Хорошо. Скажите, пожалуйста, Бог благ вообще? На Него еще можно надеяться? Хорошо. Но знаете, я когда-то задал этот вопрос в одной из киевских общин и услышал удивительный ответ. Ну как же, говорит одна сестра, в принципе отношения человека со Христом строятся так, чтобы в первую очередь Бог слышал меня. Иногда это звучит очень эгоистично. Знаете, когда мы открываем Библию и размышляем, э, и вот в процессе этих размышлений было бы хорошо, чтобы э, мы могли видеть вот эту тонкую красную нить, которая э, проходит сквозь все Евангелие, которая говорит о том, что не так важно, Отвечает ли Бог на мои молитвы в том плане, что когда я прошу Бога о новой машине, а Бог никак не дает мне благословения, чтобы я эту машину купил. Но более важно то, слышу ли я волю Божью в своей жизни. Я предлагаю сегодня поразмышлять над одной очень интересной темой. Темой, которая как для меня сегодня является фундаментальной в понятии христианства и последних дней. Кто верит сегодня, что мы живем в последнее время? Аллилуйя! Придет скоро! Так я заглавил сегодняшнюю проповедь. Таким вот очень коротким, но важным вопросом. Я предлагаю для начала открыть книгу Откровения. На самом деле, возможно, даже сложная книга, очень символическая книга. Книга Откровения, первая глава. Третий текст. Кто может нам громко прочитать сегодня? Я буду благодарен и рад слышать вас. Уважаемые читающие и слушающие слова пророчества этого Спасибо большое. Брат, раз вы вызвались, я задам вам очень провокационный вопрос. Время что? По тексту. Близко. А как это время близко? Просто. То, что вы думаете. Немного. Спасибо большое. Братья и сестры, мы открыли книгу Откровения. Книгу, которая говорит о последнем времени, о подготовке ко второму пришествию Христа. Открываем Откровение, 22 главу, и читаем 10 текст. Что же там мы находим? А пока мы открываем, 22 глава, это что вообще? Это до пришествия Христа или... Уже она наступила. Это уже вечность. Хорошо. Раз с этим разобрались, десятый текст. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Друзья, мы открываем книгу Откровения снова в начале и видим те же самые слова. Время близко. Когда нас спрашивают, когда Христос придет, что мы отвечаем? Скоро. 
Вот нам задают вопрос, ну когда же придет Христос? Мы отвечаем, скоро. Но как вот это скоро? Как это понимать? Действительно ли скоро? Или же относительно скоро? Важный вопрос, как вы думаете? Важный для жизни христианина? Да, совершенно верно. Мы люди совершенные. Ну, так, по крайней мере, говорит Библия и говорит о том, что э, мы сотворены по образу и подобию Бога. Грех нас чуть-чуть видоизменил. Это понятно. Но говоря о решениях человека, мы понимаем, что если мы Божьи, и тем самым говорим, что я Вадим Духом Святым, то есть Богом, то и решения мои каковы должны быть? Божьи. Как-то раз я словил себя на очень интересные мысли. Мы сидели и покупали новый диван для молодежной комнаты в городе Буча. И, знаете, смотрим один, два одинаковых дивана. Идентичных, производитель, форма там, крепление. Вот братья-близнецы. На одном он стоил 3 500, и пишется, доставим бесплатно в течение трех дней. На другом пишется 3 900, доставим в течение двух часов. Угадайте, какой диван мы приобрели? Мы приобрели второй, друзья. Видите, люди настолько начали ценить время, настолько сильно оно стало для нас важным, что когда становится вопрос даже элементарной экономии вот этих 400 гривен, мы говорим, о, я это поднатужусь, но диван будет сегодня и как? Скоро. И это всего лишь диван. А как же нам понимать время? Как нам понимать время до второго пришествия Христа? И самое главное, как ним распоряжаться? Ведь действительно время близко, и это, знаете, в основном, когда общаешься с молодыми людьми, задаешь им эти вопросы, они говорят, ну как, ну... ну вот как Мартин Лютер, да, что вот планируем на сто лет вперед, а живем как последний день. А с другой стороны, понимаешь, что да вроде и не живешь, как последний день. Не готово твое сердце сегодня встретить Небесного Отца. Жить в перспективе, когда мы наслаждаемся жизнью. Когда мы говорим еще не скоро, или ну скоро, но чуть-чуть позже придет Христос, и наслаждаться всеми благами этого мира. Как вам такая перспектива? С одной стороны, приятно. А с другой стороны, мы понимаем последствия этого выбора. Знаете, для меня это... Перспектива не так хороша, и более того, почему я говорю эту тему сегодня? Для меня это, как и для апостола Павла, мы вскоре будем читать некоторые стихи, этот фундаментальный вопрос времени является криком души в вопросе взаимоотношения со Христом и подготовки своего личного характера. Как хорошо сегодня подметил брат, как будто читал уже мой, мой конспект проповеди. Мы попробуем разобраться для начала э, о двух вещах. Что такое вре, ну вот, время и с, понятие «скоро» в Библии с учетом расстояния до чего-либо и как это влияет на нашу жизнь. И как это «скоро» с учетом ну вот, времени, да, чего-то не осязаемого, метафорического. Откроем числа. Книга чисел, 27 глава, о, 24 глава, 17 текст. четыре семнадцать. Кто из вас может прочитать этот текст? Пожалуйста. Yeah. 
Да, спасибо большое, сестра. Читая этот текст, я провожу такую параллель. Я думаю, она будет понятна, и мы сможем понять вот эту смысл да, в вопросах скоро относительно расстояния. Итак, кто из вас был когда-то на море? Ну, я думаю, большинство хоть раз в жизни были. Кто-то из вас видел, как корабль большой, вот э, тут мелко, и он подплыть не может, он где-то останавливается там нескольких километров, и он кажется большим, э, и кажется, вот он скоро уже подплывет, вот он близко, но когда начинаешь плыть к нему, вот вплавь, понимаешь, вот так это и 3 километра, и 5, и не очень-то это... И близко. Читая книгу чисел, вот 24 главу, мы понимаем и мы видим как раз вот этот интересный момент. Когда казалось бы, вот он близко, но как э, говорит Моисей, видишь, вижу, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Теперь давайте откроем Новый Завет. Евангелие от Матфея, 26, 18, по-моему. Да, Евангелие от Матфея, 26, 18. И прочитаем, что же об этом говорит Христос. Он сказал, «Пойдите в город к тому то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко». У тебя совершу Пасху с учениками моими. Вот это понятие контекста близко или скоро во времени. Мы понимаем, вот мы стоим уже как бы при дверях. Мы их можем наблюдать, но еще не вступили вот в этот проем, еще не вступили в процесс ну, непосредственно такой масштабный и более конкретный. Мы знаем по контексту 26 главы, что буквально через э, несколько часов уже учитель совершал Пасху, а еще через несколько часов э, был уже на суде у священников. Контекст расстояния – это более важный момент. Мы поняли, что такое скоро и близко в относительно времени. То есть мы понимаем, это там несколько часов, день. Особенно, когда, знаешь, так задумываешься иногда, закажешь что-то с доставкой, и уже смотришь на часы, 30 минут опаздывают, а уже потом приходит час, и ты звонишь и говоришь, ну что же это такое, я же уже целый час жду. Вы же сказали скоро, ну а как-то уже не скоро выходит. Контекст расстояния более важен в Библии, и ему уделяется целая э, история. Третья книга царств. 21 глава, второй текст. Третья книга царств, 21 глава, второй текст. «И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад». Ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Друзья, давайте вот здесь поразмышляем. Что такое виноградник? Сейчас у нас есть возможность подискутировать. Братья и сестры, что такое виноградник в Израиле? Александр Иванович, ну спасай положение. Согласен. По оценочной стоимости, материальному достатку, укладу жизни человека, насколько это было важно вообще? Сестричка, спасибо. Уста твои глаголят истину. Друзья, это было настолько, ну, можно даже сказать, священным, что продать его было нельзя. Виноградники передавались только по наследству, и земля, на которой даже когда-то был виноградник, и хозяин решил, что вот 
ну, будет там перерасти пшеницы, все равно обязана должна была передаваться по наследству. Но что происходит с царем? Я думаю, что Ахав, ну, в отличие от своей жены, мы прекрасно знаем эту историю, что дальше произошло, знал обряды и традиции еврейского народа. Но что происходит? Вдруг он приходит и из одного какого-то слова, близко, начинает совершать грех и предлагать этот грех другому человеку. Более того, виноградник в то время, если уже оценивать это не просто даже с традицией, да, как и их-то э, велений Христа, был очень дорогой собственностью. То есть, продав виноградник, человек, ну, гипотетически, мог приобрести два полноценных хороших имения. Продаешь один, получаешь два. Со слугами, ну, все как положено. И царь говорит, что? Ладно, не продашь, отдай мне здесь, а я тебе дам даже что? Лучше. Или, если тебе угодно, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но что вот только бы рядом, только бы скоро, только бы близко. И еще что? Возле моего дома. Братья и сестры, вот это слово, знаете, мы где-то недели полторы назад изучали тему Лаодикии, если помните. И там мы говорили о другом слове, а я так не думаю. Вот это та же самая ловушка и очень сильная, на которую дьявол ловит многих и многих христиан. Когда мы готовы жертвовать принципами, когда мы готовы жертвовать с Богом, семьей, когда, если мы смотрим на эту историю, человек готов был жертвовать жизнью другого человека, но только что близко, но только чтобы скоро. Продолжая размышлять над этой темой, есть текст, который, ну, не громко сказано, но один из моих любимых э, в книге Библии. Э, пожалуйста, откройте Исаии, 55 главу, 6 текст. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Хм. Как это понимать? Как вы понимаете для себя этот текст? Хорошо, от души. Ну, э, давайте я вам буду чуть помогать. Ищите Господа. Понятно. Когда можно найти Его? А что, Бога можно когда-то не найти? Хорошо. Призывайте Его, когда Он близко. А что, Бог может быть далеко? А когда? Ага. Вот, уже пошла дискуссия. Уже мне не разделились. Дорогие друзья, ну Бог же сказал, не оставлю, и что? И не забуду. Нет, подождите. Я читаю пророка Исаи. И читаю конкретно, что Исаия говорит, призывайте, когда он близко. Не я по отношению к Богу, а Он. Друзья, Хорошо, наверное, мы... Э, дорогой брат, давайте закончим дискуссию, потому что мы чуть-чуть запутаемся. Я, наверное, перейду к непосредственно к выводу, почему я взял этот текст сегодня. И, друзья, мы должны понимать, что несмотря на обещание Христа всегда быть рядом с нами, и несмотря на то, что Дух Святой, как Утешитель, всегда пребывает с нами, обличает и вдохновляет, наступит момент, 
тогда Бог будет вынужден отступить. И я акцентирую внимание, и вы можете со мной не согласиться, это ваше право, но не я отдалюсь от Бога посредством греха, а Бог сделает этот шаг единожды в земной истории, и это будет не относиться. По, не, не лишь ко мне относиться, это будет относиться ко всем людям. Когда мы читаем книги Откровения, будет последнее испытание для людей. И именно вот этот запас масла, о котором говорится в притче о мудрых и неразумных девах, нужен нам как раз для этого, когда наша стойкость в Боге будет испытываться посредством того, что Христос будет далеко. Братья и сестры, мы, возможно, никогда об этом и не задумывались, но Христос может быть далеко от нас не только тогда, когда я согрешаю. Это можно нивелировать, да, покаяться, прийти снова ко Христу и быть с Ним рядом. Но будет момент, когда будешь звать и не ответит. И рассчитывать нужно будет на то, как ты прожил жизнь, как ты строил отношения со Христом. Если у тебя вот этот запас, знаете, известный теолог Билл Ливерсич сказал о том, что если бы сегодня Христос пришел бы вот в момент, когда церковь воодушевлена, спаслись бы 90%, но так как он медлит, и дает ну, время на то, чтобы мы могли испытать определенные испытания, переживания. Останется маленькая часть. Остаток. Не 50%, не 60%, а маленькая часть. Когда... Я читаю этот текст, он мне всегда напоминает о том, что время, которое я провожу в этой жизни, то, как я трачу время в каждом своем дне, это, знаете, такой хронометр, который мне говорит, вот до дня X осталось столько-то времени. И ты это время не знаешь, но ты упустил уже час. Друзья, Община сейчас 30 человек. Благодаря вареникам и благодаря вот этого дела от сердца. Сестричка сказала, вот я люблю вареники, я готова их сделать. И позвали людей, и пришли, и был пир, и было благословение. Когда одни ведут полемику, Другие им берут и делают, понимая, что время близко. Последняя история на сегодня. Я помню одного брата, он сейчас пресвитер в одной из церквей, и он рассказывал опыт в контексте вот этой проповеди, он, он вышел и говорит, дай мне слово. И он рассказывает опыт. И говорит, братья и сестры, я пришел в церковь, вот состоятельный брат, нужды не было в его жизни. Он, я пришел в церковь посмотреть, как адвентисты едят рыбу с чешуей. С плавниками и с чешуей. Но для меня это был такой нонсенс. Он говорит, я вообще сам люблю рыбалку. Ну как-то надо же почистить, приготовить. А он, ну, мы же понимаем, что это значит. Мы понимаем, чистая и нечистая пища. Но человек пришел, подошел к пастору и сказал, объясняйтесь. Я узнал, что адвентисты едят рыбу с чешуей, да еще и говорят, что о таком Бог сказал. Он сейчас, как я уже сказал, пресвитер церкви, активный лидер. Но на тот момент, когда этот человек пришел вот узнать один вопрос, казалось бы, пастор мог ответить, человек такой, ну, тогда нормальные люди, и уйти. Скажите, что его удержало в церкви? Наверное, сильное музыкальное служение сестер. Нет. Ну, наверное, там пастор был сильный. Нет. 
друзья, его удержало состояние общины. Его удержала атмосфера, которую он увидел и почувствовал там. Когда меня спрашивают, вот почему у нас общины маленькие, мы так хотим молодежь, мы так хотим расти, я отвечаю, братья и сестры, молодежь – это побочный эффект. Братья и сестры, молодежь – это побочный эффект духовного роста церкви. И повторю еще раз, молодежь и даже люди, которые приходят в церковь, это побочный эффект духовного, постоянного роста общины. Если сегодня общины Харькова, общины Украины, мира смогут объединиться вокруг вот этого лозунга «Скоро Христос придет» и далее начнут действовать, Посредством того, что каждый будет понимать мой духовный рост. Это единичка в тысячах общин. Мой духовный рост – это рост общины. Мой духовный рост – это исполнение воли Божьей, когда он говорит, идите и научите людей быть моими учениками. Как я могу сказать человеку, брат, Друг, так хорошо учиться у Христа, ни разу не был на этом уроке жизни. В избранных вестях, 16 главе, Эллен Вайт говорит о времени подготовки церкви, как, цитата, «драгоценные минуты вечности, которые церковь, к сожалению, не ценит». Драгоценные минуты. Вот что мы имеем сегодня. И на другой чаше весов мы имеем слово, вот это очень интересное, но очень важное, скоро. Так когда же придет Христос? Скоро. Я бы хотел еще открыть очень важный текст. Это римлянам. Послание к римлянам. 13 глава, 11 и 14 текст. Оказывается, мы можем влиять на второе пришествие Христа. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. И это призыв. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обречемся в оружие света. К огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссором и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Вот так заканчивается 13 глава. Но я попрошу вернуть 11 текст. Так поступайте, и мы прочитали, как поступать, зная время, что наступил уже час пробудиться от сна. Знаете, в других переводах, зная то, что наступил час перемен, Дорогие друзья, мы верим, что Христос скоро придет, и мы это с вами уже как-то уяснили. Я верю, что исполняя вот этот принцип с 11 по 14 текст, я в своей жизни, вот такой, как описывает апостол Павел, могу приближать второе пришествие Христа. Мы не можем его как-то отдалить от себя. Мы можем лишь прийти к нему пассивными, так как мы ничего не делали и не готовились. Либо же мы можем, испытывая себя, запасаясь вот этим маслом, тем самым приблизить второе пришествие Христа. Не правда ли здорово? 
сказать, что я сегодня, прожив жизнь по-настоящему христиански, сказав себе, вау, на один день скоро придет Христос. Уже на один день скоро. Более того, когда, когда я вам рассказывал историю о сестре, да, которая пришла и говорит, я устала ожидать Христа. Братья и сестры, живя вот по этим простым принципам, которые описаны в этих четырех текстах, даю вам обещание и слово. Вы не устанете. Вы не разочаруетесь. Величайшее заблуждение сегодня сказать о том, что Христос придет не скоро. Более того, это заблуждение, которое вы можете вести не только себя, но и окружающих вас людей. Когда один человек, впрягаясь в эту колесницу, идет, стремится, жертвует, растет, смотрит на другого, он говорит, а что нам спешить? Придет Христос, вот будет в закон о воскресном дне, о, я тогда начну готовиться, вот это уже там месяц, два, полгода, год. Братья и сестры, давайте открывать книгу Откровения, давайте открывать труды Уайт, и мы увидим, что от закона воскресного дня до пришествия Христа, там и двух месяцев нет. Я не ставлю даты, брат, ни в коем случае. Но говорю о том, что изменить полностью свой характер, который взращивался несколько десяток лет, за месяц, два, да пусть даже и год, невозможно. Сегодня я хотел еще последнее обратить на наше, наше внимание на местную церковь. Потому что местная церковь, как ни странно, является самым большим двигателем прогресса, в принципе, веры в Христа и церкви в мире. Сегодня, если мы говорим о том, что ну вот, там съезд генеральной конференции, вот братья как-то лучше знают, сестры и братья, нет. Сегодня вы, Салтовский духовный центр, являетесь единицей, которая двигает церковь вперед. Сегодня вы, как члены церкви, и ваш духовный рост дает тенденцию, тренды и будущее церкви в Украине. И я заявляю это с полной ответственностью. Только явное присутствие Христа может разбудить людей приходить к нам. Только лишь явное присутствие Бога в церкви может побудить людей приходить в эту церковь. Тот же самый человек, которого я очень глубоко ценю, к сожалению, почивший, я Билл Ливерсидж, рассказывал историю, когда они раздали сотни флайеров в церкви на евангельскую программу. Хор был приглашен, оркестр был приглашен, и никто не пришел. После этого он пришел в эту церковь и сказал, братья и сестры, побывши на одном богослужении, Сказал, вы не готовы жать, потому что еще не посеяли в себе то, что вы должны сеять вокруг. Пойдите сегодня, и пусть ваша жена или вы сами испечет вкусный яблочный пирог. И пойдите к соседям и узнаете, как их зовут, а где они работают, а чем они дышат. А потом, когда узнаете это, пойдите в мэрию и спросите, а чем живет ваш город? Чем живет ваш район? И после этого придите домой, помолившись, попросите Бога дать мудрости, что делать вам дальше и на какие нужды людей отвечать. Бог никогда не исцелял, если человек был здоров. Бог никогда не кормил, если человек не алкал. Простыми словами, чесать там, где чешется. Сегодня она из фундаментальных истин, которая, к сожалению, где-то ранит мое сердце. Это то, что степень заинтересованности общества 
зависит от духовного состояния церквей. Если сегодня вы скажете, Богом никто не интересуется на Салтовском районе, если сегодня мы скажем, Богом никто не интересуется в Харькове, братья и сестры, да, я молод, но я говорю в том, что сам стою и в чем я сам уверен. И скажу с полной ответственностью, если в Харькове люди не интересуются Богом, то Салтовский духовный центр равнозначно Богом тоже не живет. Братья и сестры, время простых и сладких проповедей прошло. Потому что скоро придет Христос. И, возможно, где-то я сегодня гиперболизирую ситуацию. Да, мы живем, и, как видите, у нас тут не 10 человек сидит. И к нам приходит 15-20 человек. И слава Богу, трое э, людей, которые вот, мы выдавали гуманитарную помощь, три человека уже начали изучать уроки Библии. Но, братья и сестры, это три человека в городе, который до войны насчитывал миллионы. Город, который является первой столицей. Иоанна, 17 глава, 22 и 23 текст. Иоанна, 17, 22-23. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как и мы что? Едины. Я в них, и ты во мне». Да будет совершенный воедино, и да познают мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Знаете, этот текст всегда чуть-чуть мож, может запутать разум. Потому что здесь говорится о трех личностях. О Боге, об Иисусе Христе и о нас. Верните, пожалуйста, 22 текст. «И славу, которую ты, Бог Отец, дал мне, Христу, я дал Салтовскому духовному центру. Поэтому пускай они будут едино, как едины мы с тобой. Дорогие братья и сестры, третья доктрина нашей церкви – это доктрина о триединстве божества. Это три разных личности, но они одно и действуют воедино. Сегодня мы можем с вами не соглашаться на каких-то библейских истинах. Мы можем с вами дискутировать о том, какой краской покрасить стен этого зала. Но, братья и сестры, пускай эти все разногласия, очень мелкие и жизненные, не отлучат нас от вот этого принципа, когда я разделяю грех и грешника, когда я ненавижу грех, но люблю грешника. Когда я могу не соглашаться с вами по одному вопросу, но буду также искренне любить, поддерживать вас и вы меня. И 23 текст. «Я в них, — говорит Господь, — то есть Он в нас, и Бог Отец в Сыне Своем, да, будет, да будут мы с вами совершенны воедино, и да познает мир, посредством этого, что ты послал меня возлюбить. Оказывается, прежде чем сказать людям о том, что Христос придет, пришел и умер за тебя, необходимо показать вот эту любовь на уровне любви между друг другом, на уровне понимания друг друга. На уровне, когда, так же, как и в семейных взаимоотношениях, я могу жертвовать что-то кому-то, а они поступаться для меня. От этих отношений, дорогие братья и сестры, мы никогда, никуда не убежим. И эти фундаментальные истины прослеживаются во всей Библии. Мы не можем говорить о великих каких-то богословских тематиках, говорить о евангельских программах, пока в нашей церкви явно не будет присутствовать Бог. А люди его не увидят глазами, 
В том плане, что они не увидят что-то, очертание кого-то. Они увидят любовь. Они увидят принятие. Они увидят уважение. Они увидят порядок здесь. И тогда в этом они увидят Бога. Не ожидайте, что придя ко Христу, мышление изменится вот так быстро. Придя ко Христу, мышление будет меняться постепенно, и мы будем делать ошибки. Им люди это должны понимать. Но идя этой дорогой, это все будет нивелироваться посредством того, что Бог будет жить в нас, а я буду жить во Христе. Я призываю вас сейчас к молитве. Помолиться о том, чтобы в нашей церкви побочное явление было неразрозненность. Чтобы в нашей церкви побочное явление было не неуважение. А чтобы в нашей церкви побочным явлением были люди, были молодежь. И тем самым свидетельствовали, что Салтовский духовный центр духовно Растет. Аминь. Отец Небесный, как приятно осознавать то, что, несмотря на все тягости жизни, войны и переживания, мы живем, мы растем и мы двигаемся. Братья и сестры сегодня вместе со мной изучали эту важную тему для нас. Скоро придет Христос. Даруй нам каждому понимать вот эту истину полноценно и на все сто, осознавая то, что каждый час прожитого, прожитой жизни должен быть не напрасным. Даруй также понимать о том, что духовный рост общины – это первый показатель того, готовы ли мы к вечности. Господи, я также прошу о том, чтобы не ослабили сердца и вера наша в движении по этому нелегком пути. Даруй каждому из нас принятие, любви, уступчивости, особенно в преддверии больших перемен в этой общине и выборов церкви. Господи, пускай молодежь и люди приходят сюда, и пускай это будет побочным явлением того, что ты называешь духовным ростом и прихождению ко Христу. Аминь.